ሰላም ደምናችሁ ሰላማችሁ ይዛ ለብቻለሁ አላውዝ ተገሩ እንግዲህ እንዴ ነበር አ እንደናችሁ ሰርቶን ደን ጋርጋገት አይቲሚክ ካንሰራ በጣም ታግያለሁ በዚህኛው ለመክባት ማለት ነው አይቲም ገብቶልኛል አያየሁ ነው ተምሽ ደም ስትራታ አለ መሰለኝ አይ ቲንክ ከምን ይሻላል ከምንም ይሻላል ትንሽ ያኛው ባለፈው በፎን ትንሽ እየተቆራረጠ ስላስቸገረ በዚህ በገባብ እየነገባው እንግዲህ ጌታ ይረዳኛል እንግዲህ ተባረኩልኝ የገባችሁትን ሰላም ይላል ነው እንደምናችሁ ሁሉ ሰላም አኬ ፌስቡክ ላይ ሼር ላልክ ሰዎች ገብተው እንዲከታተሉ ወስቲ ለያውና ኦኬ እስከዛ ሰላም ተዋዋል ውስጥ መስመር ያላችሁ ትንሽ የዩቲዩቡ ትንሽ አስቸግራ ቢሆንም ከዛኛው ይሻላል ሼር ያረኩ ነው ሌሎች ገብተው እንዲማሩ ማለት ነው ሰላማችሁ ብዛ እኔ ሰላም ነኝ የመጨረሻው ነው ዛሬ የመጨረሻው የደቀ መዝሙር ትምርት ነው በመትችሉት መጣን እንግዲህ ዛሬ ስለሆነ እንጨርሰው ታገልኩ በጣም እንዲብሎ ይነበረ አሁን ነው ትንሽ እየተስተካከለልኝ እንግዲህ የገባችሁትን የከበረ ሰላም ታመጨመራ አቀርባለሁ ዛሬ የመጨረሻ ትምርታችን ነው የመጨረሻ ነው እዚህ ጋር አስተያየታችሁን ለማየት እየሞከርኩ ነው ኦኬ በፎን ያስተያታችሁን አያለሁ እንደገና በኮምፒውተሩ ደግሞ ላይቭ አስተላልፋለሁ ምክንያቱም ላስት ታይም ታስተዋውሱ እንደሆነ በዚህ በዩቲዩብ ለማስተላለፍ ሞክሬ በጣም ተቸግረ ነበር በፎን ማለት ነው እየተቆራረጠ ይሄ ኮምፒውተር ነው ትንሽ ለዛ ነው ትንሽ ሊትል ቢት ኮንፊውዝ ይሆንኩት አሁን ግን ተስተካክሎልኛል ፎር ሹር እየሰማችሁኝ እንደሆነ ነው ማየው አስተያታችሁን ፎን ላይ ያየው ነው እኔ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ዛሬ ለቀመዝሙር ትምርት ክፍል 12 ነው የመጨረሻው ክፍል ነው ዛሬ ምንማረው ማሳሰቢያ መሰጣችሁ ትምርቱን ተመራጭ ይጨራሳችሁ 12ቱን ክፍል ሙሉ ስማችሁን ትልኩልኛላችሁ ሙሉ ስማችሁን ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ስማችሁን ላኩልኝ ይጨራሳችሁ ማለት ነው ትምርቱን ተከታተላችሁ ይጨራሳችሁ ሙሉ ስማችሁን ሰርተፍኬቱን የምሰራበትን ሙሉ ስማችሁን ብትልኩልኝ ሰርተፍኬቱን ሰርቼ ልክላችኋለሁ ማለት ነው በሜሴንጀር ልክላችኋለሁ እናንተ ፕሪንት አውት አድርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ፕሪንት አውት አድርጋችሁ ወረቀታችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ከዚህ በፊት የሚያስተማርኳቸው እንደዛ ነው ሰርተፍኬት የሰጣውቸው ደስ ይላል በብዙ ትግስት እነዚህ ትምርቶች የተከታተላችሁ ትኩሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ የደቀመዝ ምርት ትምርት በጣም አስፈላጊ ደግሞ መማር ነው ያለብን ነው የየ ነው የማም ነው ስለዚህ ይሄን ትምርት በትግስት የተከታተላችሁ ትም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወደፊት እንግዲህ ቅዳሜ ምን እንደሚጀምር አናውቅም ዛሬ የቅዳሜ ትምርታችን ያቆማል ማለት ነው የመጨረሻ ትምህርት ነው በተረፈ ዛሬ የምንማረው የእግዚአብሔር ኃይል በአማኞች ውስጥ በሚል ሐሳብ ነው እናገረው የእግዚአብሔር ኃይል በአማኞች ውስጥ በሚል የመጨረሻው ትምህርት እንማራለን ማለት ነው ምናልባት ይሄን ትምህርት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኦሬዲ ዩቲዩብ ላይ 12ቱን ተከታታይ ትምህርት ስላል 12ቱን ተከታታይ ትምህርት ተምራችሁ ከጨረሳችሁ እንደማንኛውም ሰው ሰርተፍኬቱን ልክላችኋለሁ ማለት ነው ምንም ችግር የለውም የግድ ላይቭ መማር ላይ ነው ሮባችሁ ይችላል ትምህርቱ ግን ኦሬዲ ተሰርቶ ፌስቡክ ላይ ስላለ 12ቱን ተከታታይ ብትማሩ 
ሰርተፊኬት ውስጥ ተደክላችኋል ነው ማለት ነው ዛሬ መጨረሻው ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ኃይል በአማኝ ውስጥ በሚል ያው አሮጌው ተፈጥሮ አሮጌው ተፈጥሮ ድል እንድናገኝ የሚረዱ ነገሮች አሉ እንግዲህ አንድ ሰው ማወቅ ያለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቀበል ኡነት ነው ድማ ይዳን እንጂ አሮጌው ማንነት ውስጥዋል ባንድ ጊዜ መቼም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው እንደተቀበለ ሀጢያትን ዓለማዊነትን ባንድ ጊዜ እንደው ጥሎ ይዳል ማለት አይደለም እና በውስጡ ትግል ይኖርበታል የሀጢያት ትግል የኮራፕት ሊሆነ ማንነታችን ለብዙ ጊዜ አብሮ ሊቀጥል ይችላል እና ይሄን እንዴት ነው እናሸንፈው አሁን በውስጣችን የሚጋፋ አንዳንድ ሰዎች እና ልባት አጥያት ሲሰሩ እግዚአብሔር ከመንግስተ ሰማያት እንዳባረራቸው እግዚአብሔር እንደላቃቸው አርጎ ስለሚቆጥሩ ይሄ ኖርማል አንድ ሰው ከዳነ በኋላ በአንድ ጊዜ ማቹር ዳውን አንድ ጻድ ልጅ ሲወለድ ሙሉ ማንነቱን ይዞ አይወጣ በሂደት ነው ያደገ ማቹር ይያደረገ የሚመጣው እንጂ በአንድ ቀን ተለውጦ የሚጨርስ ማንም የለም እኔም እናንተ በድገት ላይ ያለን ሰዎች ነው ስለዚህ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 አካይ እንዲሚለው ነገር አለ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ይልና ወደፊት ግን ምን እንደምንሆን አይታወቀም ካለዋላ ምዕራፍ 3 ላይ ዳችሁ ታነቡ ምን እንደምሆነ አይታወቀም ይልና ማሰራው ላይ ምን ይላል በኋላ ግን ቢገለጥ ይሄ ነገር ቢገለጥ ምን እንደምን መስል ቢገለጥ ልጁንን መስላለን ወይንም ክርስቶስን እሱንን መስላለን ይሄ አያችሁ ልጅነት ገና እንደተወለዳችሁ ጌታ እንደተቀበላችሁ መታገኙት ግን አሁን ያገኛችሁት ልጅነት ማለት ወደፊት የምትሆኑት ማንነት አይደል ወደፊት የምትሆኑት ማንነት በሂደት የሚመጣ ክርስቶስን በመምሰል ይመጣ ስለዚህ በአንድ ቀን አንድ ሰው ተለውጦ ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል አይችል ግን እንደተወለደ ግን እግዚአብሔር ልጅ አንድ ልጅ ገና እንደተወለደ ልጅ የሚሆን ልክ እንደዛው በመንፈስ ቅዱስም አሰራር ወይንም በእግዚአብሔር ቤትም አንድ ሰው ቦርን አገኝ ሲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ሲል ያኔ ልጅ ሆነ ልጅነት በሂደት መናገኘው አይደለም በመወለድ መናገኘው ሂደት ምንድነው የሚያደርገው መልኩን ነው እንድንመስል የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ አይደል ጻናት ሲወለዱ ካያቸዋቸው ጻን ይያሉ መገመት አይቻል አንድ አንድ ሰው እኔን ይመስላል ይላሉ እናቶች አባቱ ደግሞ እኔን ይመስላል ይላል ልጅ ስለሆነ አይታወቅ አንድ አንድ ሰው ይመጣ ነው አባቱን ይመስላል ይላል ሌላው ደግሞ ይመጣና እናቱን ይመስላል ይላል በቃ ይደበላል አለቃል በአንድ ጊዜ ጻን ልጅ ማንነቱን አይደለም በቆይታ ነው ሲቆይ ሲቆይ ራሱን ይገልጣ ኦ አባቱን ይመስላል ይባላል ወይ እናቱን ይመስላል ከእድገት ነው የሚታወቀው አንዳንድ ጊዜ አራስ የሆኑ ልጆች ካያቸው ቻይና ይመስላል ሁሉ አንድ አይነት ነው ፍታቸው አያችሁ ልጅነት የሚለየው ስናደግ ነው እንጂ መጀመሪያ ሁሉ ሲወለድ ልጅ ሆኖ ነው የሚወለድ እና ለዚህ ነው ዮሐንስ ምን አለ አሁን ልጆች ነን አለ ዮሐንስ 3 አብቦት እናተ አሁን ልጆች ነን በኋላ ግን አለ ምን እንደምን ሆነ አይታወቅም አለ ግን ያ ቢገለጣል ይሄ ምን ሆነ ወደፊት ቢገለጥ ልጁ ነው ምን መስለዋል ያቱ ክርስቶስን መምሰል በአንድ ቀን የሚመጣ ጉዳይ ሳይሆን በሂደት የሚመጣ ጉዳይ ነው ስለዚህ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን ልጅ ነው አሁን ልጅ ነኝ ወይ ካላችሁ አሁን ልጅ ናችሁ ያላደገ ልጅ ናችሁ ግን ያደጋችሁ ማቹር ብያረጋችሁ እንደምትመጡ ማወቅ አለባችሁ እና ይሄ ማቹር ድሚመጣው ይሄ ማቹሪቲ የሚመጣው ወይንም ድገት የሚመጣው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ምክንያቱም የኛ ነገር የተጀመረው በመንፈስ ነው የሚያልቆም በመንፈስ እንደውም አንድ ጊዜ ጳውሎስ እንዲያል በመንፈስ ጀምራችሁ ለገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 3 ላይ በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ጨረሳችሁ አላችሁ ልጨርስቶ ወዳላችሁ አላችሁ እና አንዳንድ ጊዜ ሰው በመንፈስ ጀምሮ በስጋ ይጨርሳል የኛ ነገር ግን የሚጀምረው በመንፈስ ነው የሚያልቀው በመንፈስ ነው እና ይሄንን በጣም ልብ አርጋችሁ ልትታዩት ይገባል አንዳንድ ጊዜ በፉከራት ትለውጡ አንዳንድ ጊዜ ትገዘታላችሁ በቃ ዛሬ ከዚህ በኋላ ሀጢያት አላደርግ ከዚህ በኋላ ይሄን አላደርግ እንትሉና ተሳላላችሁ የማትሉት ነገር ይለው አንድ ነገር ግጠኛውኝ የምነግራችሁ ክርስቲና በስለታት ትለውጡ የሆነ ቃል በመግባት እጅ በመደብደብ እናቴን ትሙት ምናምን በማአባቴ ይሙት በማለት አትለወጡ የሚለውጣችሁ ሄያው የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ ዛሬ ምናወራው ስለሱ ሰውን ስለሚቀየረው ስለሚለውጣው እሱን እንድንመስል የሚያደርገው ስለሱ መንፈስ ነው ምናወራው እና በጣም ፓወርፉል ስለዚህ አሮጌው ማንነታችን ውስጣችን አለ ያ አሮጌው ማንነታችን ደግሞ ይለውጣል የሚለውጣን ደግሞ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ልላችሁ ፈልገን እንደገና እነዚህ ጥቅሶችን አንብባቸው ፊሊጵስ 3 3 ሮሜ 13 14 ሮሜ 8 13 ተጣነባቸው ስለዚህ ነገር ያወራላችኋል እንደ ክርስቲያን እንድንኖር ኃይል የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ብቻ ቀደም ዳልባችሁ መንፈስ ቅዱስ ብቻ እግዚአብሔር ኃጢያትን ይቅር እንዳላችሁ ብቻ በማወቅ ፈተና ድናልፍ ኃጢያት ላይ ድል ሊኖረን አይችልም ቀደም ነገርኳችሁና አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ስለዳነ ብቻ በኃጢያት ላይ ወይንም 
በዚህ ዓለም ኮራፕትድ በሆነ ዓለም ላይ ኃይል አለኝ ማለት አይችል በመወለድ የሚመጣ እንትን የለም ማለት ነው ይሄ ማሸነፍ የለም ማለት ማሸነፍ የሚመጣው በድገት ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያሳድገን ለማለት ነው እግዚአብሔር ኃጢያትን ይቅር እንዳልን ብቻ በመውቅ ፈተና እንድናሸንፍ ኃጢያት እንድናሸንፍ አንችልም ድል ለማግኘት አሁን በሰማ ነው አሁን በሰማያት ከብሮ ባለው በኢየሱስ ክርስቶስ እርዳታ መደገፍ አለብን ወይንም የኢየሱስ ክርስቶስ እርዳታ ያስፈልገናል የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልገናል ካጥያት አርነት ለመውጣት ወይንም በመንፈሳዊ ነገር ለማደግ አማራጭ የሌለው ነገር ምንድነው የግድ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል መድኃኒታችን ስለእኛ ኃጢያት በመስቀል ላይ በመስቀል ላይ ቅጣትን ከተቀበለ በኋላ ከሞት በድል ተነሳ ስለዚህ አይኖቻችንን ወደ እርሱ ስናነሳ መንፈስ ቅዱስ ከኃጢያት ላይ ነጻ ያወጣና ክርስቶስ ስራውን ስለእኛ ስለሰራ አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ስራውን ይሰራ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራውን ሰራል የዛሬው 2000 አመት በፊት የኃጢያትን ህግ የኃጢያትን ማለት በኃጢያት የመጣው በሰው ላይ የተጋረጠው ሞት በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ከዚህ ነጻ ወጣና ከዘላለም ሞት ነጻ ወጣና አሁን ደግሞ በየለቱ በመንኖሮ ኑሮ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ሆኖ ያስተማረን የለወጠ ክርስቶስን እንድንመስል ያደርገናል ስለዚህ ይሄ በጣም ማወቅ ያለባችሁ ጉዳይ መንፈስ ቅዱስ አካል አንድ አንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አካል መሆኑን ማወቅ ጥሩ ነው ማለት ፐርሰን አንድ አንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ኃይል የሚያርጉት ሰዎች አሉ በቃ የሆነ ኃይል የሚቀሳቀስ የሆነ ብዙ ብዙ እምነቶች ስላሉ መንፈስ ቅዱስን አሁን ደጆሆዋ ዊትነስ የተባሉ እንደሱ አይነት እምነት ተከታዮች መንፈስ ቅዱስን በጣም ነው የሚያሳልፉ መንፈስ ቅዱስ ከስላሴዎች አንዱ አወልድ እና መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ሁለ ሶስቱ ፐርሰን ቢሆኑ ያንዳንዱ አንድ ፐርሰን ቢሆን በአምላክነት ግን መንፈስ ቅዱስም እግዚአብሔር ነው ወልድም እግዚአብሔር ነው አብም እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስ አብ አይደለም አብ መንፈስ ቅዱስ አይደለም ወልድ አብ አይደለም አብ ወልድ አይደለም ፐርሰን በሚለው መልኩ ሶስቱ የራሳቸው የሆነ ፐርሰናሊቲ ፐርሰን ናቸው ግን በአምላክ ደረጃ ግን ሶስቱ አምላክ ናቸው አንዱ ግን አንዱ ነው አይደለም አብ ወልድ አይደለም ወልድ መንፈስ ቅዱስ አይደለም ሶስቱ ግን እግዚአብሔር ናቸው ስለዚህ ይሄ ስለስላሴ ትምህርት ወደፊት ማስተምር ከሆነ በደም አስተምራቸዋል ስለዚህ ይሄን ማወቅ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ፐርሰን የሆነ ስንፋስ አይደለም የሆነ ልሳንም አይደለም አንዳንድ ሰው መንፈስ ቅዱስን ከልሳን ጋር ያያይዟል መንፈስ ቅዱስ ልሳንን ይሰጣል እንጂ መንፈስ ቅዱስ ልሳን አይደለም መንፈስ ቅዱስ እውን ስላበራ መንፈስ ቅዱስ ያ ነው ማለት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ከሚያደርጋቸው ስራዎች አንዱ ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን የማሳነስ ነገር አለ እና ብዙ ጊዜ ካያችሁ ክርስቶስን በጣም እንጠራዋለን አብን እንጠራዋለን መንፈስ ቅዱስን ግን ብዙ ጊዜ ሜንሽን አናደርግ ብዙ ጊዜ ጸሎታቹ ላይ ነው እና ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ምንለው ወይንም እግዚአብሔር አብን እንላለን መንፈስ ቅዱስን ግን እንደ አምላክ ማለት ነው ለርዳታ የሆነ ነገር ለማግኘት እንደምንጠራው አውቃሉ ግን በአምላክነቱ በአምላክነቱ የምንጠራው ግዜ በጣም ብዙ አይደለም ስለዚህ ዕቅና ስጡት ለመንፈስ ቅዱስ ለማለት ፈልጌ መንፈስ ቅዱስ ዕቅና ሊሰጠው ይገባል ስለዚህ ራሱ የቻለ ፐርሰን ነው ከስላሴዎች ወይንም ከአብ ከወልድ እኩል መንፈስ ቅዱስ ክብር ሊሰጠው ይገባል እና ይሄን ነገር አተኩሩ አንዳንዴ መንፈስ ቅዱስን ኢንቫይት አቁ ኢግኖ እንት አክኖሊስት አንተ ትልቅ ነህ አንተ አምላክ ነህ አንተ ታላቅ ነህ የሆነው ነገር መንገር አለባችሁ መንፈስ ቅዱስን ባይተዋር ማድረግ የለባችሁ እና አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ሰዎች ብዙ ሲጠሩትም ስለማልሰማ እኔ የቤተክርስቲያን ማገልጋይ ስለሆነ ቁራሴንም ስለማታዘበው ኢየሱስን የምጠራውን ያህል መንፈስ ቅዱስን አልጠራውም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከ ከአብብ ከወልድ መኩል ክብር እንዳላቸው ማወቅ ያስፈልጋል የሚከተሉት ጥቅሶች የሚከተሉት ማለት የመንፈስ ቅዱስ አካል አለው ብዬ ምን አልኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ዘላለምዊና ከአብብና ከወልድ እኩል ነው ቀደም ነግራችሁ አለው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ይሄን ማወቅ ከፈለጋችሁ ማቴዎስ 28 19 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13 14 ላይ ዕብራውያን 9 14 መንፈስ ቅዱስ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ባህሪያት አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ባህሪያትን ታገኙበትallah እዚህ ጋር ወንበሩ በጣም ሲት ሲት ያለ ስላስተገረ አይ ቲንክ ሃፍ ቱ ቼንጅ አ ወንበሩ የጮሐ ስላስተገረ ነው ይቅርታ ምክንያቱም ይረብሻል ስለዚህ 
መንፈስ ቅዱስ ከአብ እኩል ከወልድ እኩል ከመንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ እኩል ክብር እንዳለው ልታውቁ ይገባል ልክ መንፈስ ቅዱስ ያለው ፐርሰናሊቲ መንፈስ ቅዱስ ያለው ማንነት አብ ያለው ነው ወልድ ያለው እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት ፈልጌ ነው ይቅርታ ስላቋረጥኩ ማለት ነው የሚከተሉትን ጥቅሶች ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን ያስተምራሃል በቀኝ በኩል ባለው ክፍት ቦታ ጻፍ ማለት ዳሽ አርጉና ይሄን ጽፋላችሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ የሚያስረዳችሁ ጽፋላችሁ ማቴዎስ 12:28 ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 2:10 ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን ይላል መዝሙር 130 139 ከ7-10 ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን ይላል እብራውያን 10:29 ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን ይላል ተጽፉልኛላችሁ ማለት የቤት ስራ ነው ማለት መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ልክ ክርስቶስ አስተማሪ አለም አስተማሪ ነው እንደምንለው መንፈስ ቅዱስም እንድነው አስተማሪ ነው ይሄን ለማውቃ ከፈለጋችሁ ዮሐንስ 14:26 አ የሚልከው መንፈስ ሁሉ ያስተምራችኋል ይላል አ የሚልከው መንፈስ ሁሉ ያስተምራችኋል ይላል መንፈስ ቅዱስ ምንድነው አስተማሪ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የገባልን ቃል ኪዳን ምንድነው እኔ ሄዳለሁ እሱ አስተማሪ አጽና እሱ ለልክላችኋለሁ አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው አስተማሪ ነው ይሄንን ማወቅ አለባችሁ መንፈስ ቅዱስ ይናገር አሁን መንፈስ ቅዱስ ዝም ብሎ ውስጥ ንፋስ እንዳልሆነ የራሱ የሆነ ልክ አብ ያለውን አይነት ነገር መንፈስ ቅዱስ እንዳለው ወይንም ወልድ ያለው ነገር መንፈስ ቅዱስ እንዳለው እንድታቆ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ አስተምሯል መንፈስ ቅዱስም ያስተምራል ስለዚህ አብ ያለው ወልድ ያለው ክብር መንፈስ ቅዱስም አለው ፐርሰናሊቲ አለው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ይናገራ አብ ይናገራ ወልድ ይናገራ መንፈስ ቅዱስ ምን ያደርጋል ይናገራ ዛሬ በተለያየ መልኩ سنጸልይ ለልባችን የሚናገረ መንፈስ ቅዱስ አሁን በመድር ላይ የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰው ጋር ሄዳችሁ እግዚአብሔር ለኔ ምን አለኝ ከምትሉ እናንተው ጋር ያለው መንፈስ ቅዱስ ለልባችሁ ይናገራቸው አንዳንድ ጊዜ ምን ሸወደው ለምንድነው ለሆነ ሰው ሰተነው አይ እግዚአብሔር ምን ያደረው ለሱ ነው በሱ በኩል ይናገረ ብላችሁ ስለምትሉ መንፈስ ቅዱስን ታርቁታላችሁ መንፈስ ቅዱስ ቅርባችሁ ወዳጃችሁ እንዲያወራችሁ እንዲያናግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የላከልን ጠበቃችን አድቮኬተር መካሪያችን አስተማራችን ወዳጃችን ስለዚህ አታርቁ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው እንደ ቅርበታችሁ ነው አልምታወሩት እኔ ለምሳሌ ባለቤቴን የማውራትን ያህል እናንተ ላላ አውራችሁ ይችላል ለምን እንደው ካላችሁ ቅርበታችን ቅርበታችሁ ስለ አሁን ለባለቤቴን ማውራውን ሚስጥር ለእናንተ አላወራ ለምን እንደው ማላወራው ሚስቴ ከእኔ ለእኔ ምንድነው በጣም ቅርብ ነው ቅርብ ለሆናችሁ ሰው ነው ብዙታችሁን ሁሉን ተናችሁን ምትተናገሩ ስለዚህ እግዚአብሔርም ጋር እንደቀረባችሁት በጣም ታስተውሱ እንደሆነ ዮሐንስ ለኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ቅርብ ነው ከደረቱ ተጠግቶ የሚሰማ ሰው ነው ከዚህ ነው የተነሳ ኢየሱስ ለዮሐንስ ቅርብ ነው እንደውም መጻፍ ሲናገር በጣም የሚወደው ተብሎ ተጽፎለት ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ በጣም ይወደው ነው አዳልቶ አይደለም ሞር ዮሐንስ ለኢየሱስ ቅርብ ስለነበረ ደረቱ ጋር ስለሚጠጋ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ በቀረባችሁት መጠን ነው እግዚአብሔር ምስጥሩን ሚነግራችሁ ለማለት በራቃችሁት መጠን አሁን ለምሳሌ አለ እኔ ከኔ በራቃችሁ መጠን የኔ እንድርጭ የመስማታችሁ ነገር እየቀነሰ ነው የሚመጣ አሁን ለት ስማችሁን በጣም አሁን አልማዝ ዝስ ብትኖሪ አልማዝ ብል ቅርብ ስትሆኒት ሰሚኛለ በራቅሽ ቁጥር ግን ድምጽ እየራቀሽ ይመጣና ድምጽ እናሰሚ ስለማላወር አይደለም ከኔ ስለራቀሽ አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር አልተናገረኝ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ስለአልተናገራችሁ አይደለም ስለራቃችሁ ስትቀርቡት ድምጹን ተሰብታላችሁ ብዙ ጊዜ ገጥማችሁ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ድምጾች አሁን ለምሳሌ ኢራን አገር የሚተኮሶ ቦም ካናዳውኛ ይሰማኝ ለምን እንደሆነ እኔ ከኢራን በጣም ሩቅ ነኝ ኢራን ያሉ ሰዎች ቦምቡ ይሰማቸዋል ለምን ቅርብ ናችሁ ልክ እንደዛ ማለት ለእግዚአብሔርም ቅርብ ስትሆኑ ይሰማቸዋል የሚለው ግን ሩቅ በሆናችሁ ቁጥር ደግሞ ድምጹ አይሰማችሁ መቀረ መቻል አለብን ማለት ስለዚህ አንዳንድ የሚያርቁ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም እኔ ለኔ አይናገረኝም የሚናገረው ለእንት ነው ብለ ለሆነ ሰው ቦታ ስለምንሰጠው መንፈስ ቅዱስ አይናገረም እንጂ ቅርብ ሆናችሁት ከተጠጋችሁት ምስጥሩን ያነግራችሁ ለዮሐንስ ታሳውሱ እንደሆነ ሞቱን እንኳን የነገረው ለዮሐንስ ሞቱ ይሁዳ አሳልፎ እንደሚሰጠው የነገረው ለጴጥሮስ አይደለም ለዮሐንስ ለምን ለዮሐንስ ነገረው ካላችሁ ማዳላት ፈልጎ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ 
በጣም ቅር ክሎዘር ሚስተ ጣባቂ ስለነበረ ለዮሐንስ ነገር ስለዚህ ዛሬ የምንመክራቹ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይናገር አጥራቁት ቀሩ በቀረባችሁት መጠን ሐሳቡን ይነግራችኋል በእናንተ ህይወት ውስጥ ሊሰራ ያለው እቅዱን ፕሮግራሙን ሁሉ ያዋያችኋል ያወራችኋልና ይሄ ነገር በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው ወዲያ አሁን በዚህ ዘመን ሞር እንፈልገው ኤግዛምል ድምጽ ድምጹ ንፈልጋለ መቅረብ ፈልጋለ በቀረባችሁት መጠን ነው የሚያወራችሁ አንድ አንድ ሰዎች ኤግዛምል ተናገረኝ የሚሉ ሰዎች አትጣራጥሩ በጣም ቅርብ ናችሁ ቅርብ ናችሁ የጸሎት ሰው ናችሁ ሁሉ ግዜ የሚያጠፉት ከጌታ ጋር ምክንያቱም እንደሱ ስለሆነ ሚስጥሩን እናግራቸዋል ፕሮግራሙን እናግራቸዋል ይያንዳንዱ ነገር እናግራቸዋል ለምሳሌ አብርሃም ለዛብ ቅርብ ስለነበር ለአብርሃም ሳልነደው ማደርገው ነገር አለው ያ ለወዳጄ ለአብርሃም አያችሁ አብርሃም ወዳጅ ነው አያችሁ ወዳጅ ነው ቅርብ ነው ከእግዚአብሔር ሩቅ አይደል አንዳንዶቻችን ምናልባት በሳምንት አንዴ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ምናወር ኡቸርስ ነኝ አያችሁ አብርሃም እንደዛ አይደል ወዳጅ ነው ወዳጅ ደግሞ ሁሌ ነው የምታወሩት አይደል ለምሳሌ በጣም ቅርብ የምትሉትን ሰው ካያችሁ ስልክ ተደውሉና ታወሩታላችሁ እንዴት ነው ደና ነው ወይ ከብቶች እንዴት ናቸው ቤተሰብ እንዴት ነው እንትና እንዴት ሆነ እንትና እንዴት ሆነ ብላችሁ በጣም ሎንግ ወሬ ነው የምትወሩ ለምን ነው የምትወሩ በጣም ቅርብ ስለሆነ አቱ ቅርብ ለሆነ ሰው ይወራ ሚስጥሪ ይነገራው የምታስቡትን ታወሩታላችሁ ትነግሩታላችሁ ስለዚህ እኔ አንድ ጸሎት የምንድነው ቅርብ ያርጋችሁ እዛ በቃ ይሄ ይሄ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ዘመናቹ የምትቀርቡበት በዘመን ይሁንላ ለራሴም ስለወሰፈ ነው ጌታ ወይ ከዚህ በኋላ ቀርባህ ምስጥርን ፈልጋል እንድታወራ ይፈልጋል እቅድን ፕሮግራም እንድታሳየኝ ይፈልጋል በመቅረብ ስለሆነ ይሄ የሚመጣውና እግዚአብሔር የቅርብ ያርጋችሁ እና በሩቅ በመሆን የሚመጣ ነገር ስለሌለ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል የሚለውን ለነግራችሁ ነው ገላቲያ 4 6 በመንፈስ ብትኖሩ የእግዚአብሔር ልጆች ሶሪ ስለዚህ ይሄ ገላቲያ 4 6 ትንሽ ከሌላው ጥቅስ ጋር አዘባርቀው ነው 4 6 ብታለቡ መንፈስ ቅዱስ እንደሚናገር ይሄ ክፍል ይናገራል መንፈስ ቅዱስ ይመራ መንፈስ ቅዱስ ይመራ መንፈስ ቅዱስ ይመራል የሚለው ሮሜ 8 14 ማይት ትችላላችሁ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መሪ ነው ጋይ ያደርጋችኋል ያስወጣችኋል ያስገባችኋል እና አሁን አንዱ ትልቁ ችግር እኔ በቤተ ክርስቲያን ያየሁት በእኔም ይወጥ ሁላችሁም ይወጥ ማየው ምንድነው ቅርብ ስላልሆነ መሪያችን ወራሳችንና ወይ ሰዎች ናቸው በህይወታችን ላይ ተጽኖ የሚያመጡት አጠገባችን ያሉ ሰዎች ናቸው አያችሁ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይብራችሁ መንፈስ ቅዱስ ሲመራችሁ ትክክለኛ ለኛ ቦታ ነው የሚመራችሁ መንፈስ ቅዱስ በጣም ያስፈልገና ጋይድ ያደርጋል ይመራ እኔ ለምሳሌ አይ አንድ አንድ ቦታ ሲጠፋኝ ብዙዎቻችሁ ሊኖራችሁ ይችላል ጂፒኤስ ም ይባላል እናንተ እናንተ ማገር ይኖራል ብያስባሉ ጂፒኤስ ማለት ምንድነው ጥቅሙዋ ቦታ ሲጠፋችሁ አድረስን ተሞላላ ታላችሁ እናንተ በቃ መንዳት ብቻ በዚህ ታጠብ በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ያያልቻችሁ ተመራጫለ ሴት ስለሆነ መጣውራው አንቻ አንቺ ያልኩ እና ጋይድ ታደርጋችኋል ይሄ ቦታ ታጠብ ቀይ መብራት አለ እዚህ ጋር ስደርሱ ሁለተኛው ነገር ላይ ግራውን ቀይውን ብላ ኤግዛክትሊ ቦታው ላይ ታደርሳችኋለች እና ልክ እንደዛ ነው መንፈስ ቅዱስ ልክ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ አጭ ሲኖ ከሰማችሁ አሁን ጂፒኤስ ዋ ለመስማት ምን ማድረግ አለብን ጂፒኤስ ኦን ማድረግ ኦን አርገው እንጂ ዝም የጂፒኤስ እንትኔ ውስጥ ስላለ ማለት ፎን ውስጥ ጂፒኤስ ስላለ አጣጫ ፎን ይነግረኛል ማለት ነው የግድ ምን ማድረግ አለብን ኦን ማድረግ አለብን ጂፒኤስ ዋን ማለት ነው እንድትታወራይ እንድትመራይ ካልከፈትኩት ምትመራኝ አትችል ልክ እንደዛ ነው መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ አለ ምንም ጥረት ነው እናንተ ጌታ ኢየሱስ ስትቀበሉ ያ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ አጭ ገብቷል ስለዚህ ምራይን ብላችሁ ኦን ካላረጋችሁ ስላለ ብቻ አይመራችሁ ስለዚህ በጣም ወሳኝ ይሄን ልድገሙ በደም ልድገሙ ስሙ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ምንም ጥያቄ የለም በእያንዳንዱዎቹስ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ አውቃለሁ መንፈስ ቅዱስ ግን ስላላችሁ ይመራችኋል ማለት አይደለም ኦን ማድረግ አለበት ምራይ አጣጫ ሳይይ የሚሄድበትን መንገድ እባክ አመላክተኝ ማለት አለባችሁ መንፈስ ቅዱስ ጂፒኤስ ኦን ማድረግ መቻል አለባችሁ ታውቃላችሁ ያው አፕስ የሚባሉ ፎናችሁ ላይ ያሉ አሉ ፌስቡክ አለ ወላው ላይ እንዳልኳችሁ ጂፒኤስ አለ ቫይበር አለ ዋትስአፕ አለ ስለዚህ እያንዳንዱ ሚሰራ ኦን ስታደርጉ ሎጊን ስትሉት ሎጊን ብላችሁ ሎግ አውት ካረጋችሁት በኋላ ስራ አብጥሉት አይሰራ የግድ ሎጊን ብላችሁ ፌስቡካችሁ ላይ ቫይበራችሁ ላይ ዋትስአፕካችሁ ላይ ይፈልጋችሁት እንበሉ ማግኔት ይችላልላችሁ ልክ እንደዛው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁአል ያ መንፈስ ቅዱስ ማዘዝ አለበት ምራይ ካላችሁት ይመራችሁ ስለዚህ ወሳኙ አሁን ለነግራችሁ ያሰኩት ምንድነው በውስጣችሁ ያለው መንፈስ ይምራችሁ መንፈስ ቅዱስ መሪ ነው 
አጣጭ ያሳያል ስፍራ ያሳያል ድቀጥ በጣም የወሳኝ ስለሆነ ነው ነው ቤት ስትገቡ አሁን ከዚህ በኋላ ከዚህ ስትለዩ መንፈስ ቅዱስ ሰው ይመራኝ በራሴ ምንም ማረግ አልችልም እኔ ራሴን ከመረው ወይ ሰው ከመረኝ እጠፋለሁ ስለዚህ አንተ ግን አጣጫውን አሳይ ቦታውን አሳይ ብትሉ አትጠራጣው መንፈስ ቅዱስ አይሳሳት ኤግዛክትሊ መሆን ያለባችሁን ያሳያቻል ምሄድ ያለባችሁ ቦታ ያመለክታቻል ፈጥኝ እሪ ይሄ በዚህ ብዙ ብዙ ብናገር ደስ ይላል ይነበር ካለኝ ሰዓት አንጻር አንድ ሰዓት ላይ ያለኝና በዛ ሰዓት ውስጥ መጨረ ስላለብኝ ልዝለለው ሌላው መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል ይማልዳል ይቃጥታ በቃ መንፈስ ቅዱስ ስለናንተ ይቃጥታል ወስጣችሁ አንዳንድ ጊዜ ይሄን ልምም እንደ ይነገራችሁ በጣም ይሄ ምናልባት ከዚህ በፊት ተደግሯችሁ ሊሆን ይችላል አልተነገራችሁ ሊሆን ይችላል እና መንፈስ ቅዱስ አንዴ አንዳንዴ በልሳን ስትጸልዩ የሚገርማችሁ ያ ልሳን የሆነ ነገር በህይወታችሁ ሊገጥማችሁ ካሉ አደጋ አይደለም አምልጧችሁ ነይ ገጥሞኛው ከውስጥ እፍን ቀል ብሎ ቋንቋ ወይ ልሳ ወይ እግዚአብሔር የሰጠኝን ተጠቅሜ ካደጋ ይዳንኩበት ግዜ አቹ መንፈስ ቅዱስ ልብ አድርጉ በውስጣችሁ ያለው መንፈስ ቅዱስ ይቃጥታል ለምሳሌ የሆነ አደጋ መንገዳችሁ ላይ ካለ መንፈስ ቅዱስ በማጣቆት መቃጠት ይቃጥታል በውስጣችሁ ማለት ምን ማለት ነው ስለ ጥበቃ ስለ ፕሮቴክሽን ነው የጸልይላችሁ ያለ ማለት ስለዚህ ይሄን ምን ማሰብ አለባችሁ እና መንፈስ ቅዱስ ይመጣና ስለናንተ ይቃጥታል ሲቃጥት እናንተ ልባችሁን ነፍሳችሁን ውስጣችሁን ስጡት ከዛ በኋላ ያለውን አጣጫችሁን መስመራችሁን ሁሉ የማስተካከል አቀማሉ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምን ያደርጋል ይማልዳል እኔ አንድ አንድ ማልዶባችሁ ማልዶላችሁ መጣቁ ሰዎች እንዳላችሁ አላውቅም አንድ አንድ ጊዜ በጣም ጭንቅ ይላችኋል ይሆነ ቦታ ለሚል ብላችሁ ውስጣችሁ እንትን አይላችሁ ኮምፎርት አይሰጣችሁ እና ትጨነቃላችሁ በቃ ይሆነ ለተዱበት ያለውን हिसाब ትቀይራላችሁ ይሄ ምንድነው በውስጣችሁ ያለው መንፈስ እየቃጠተ ነው እየማለደ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ነገር ይገጥመኛል ይገጥማችኋል ይሄ አስባለሁ ስለዚህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስታስቡ ይሄንን ማሰብ አለባችሁ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያዝና ሌላው መንፈስ ቅዱስ እንደሚያዝን ወቁ መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል ጥቅስ ከፈለጋችሁ ሮሜ 8 26 ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ መንፈስ ቅዱስ ያዝና ኤፌሶን 4 30 መንፈስ ቅዱስ ያዝና ልቃብ እንደሚያዝነው ወልድ እንደሚያዝነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያዝና ታስታውሱ እንደሆነ እነዛ ንብረታቸውን ሽጠው ለራሳቸው ግማሹ ለራስ ግማሹ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ላደረጉ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ እንዳዘነ ታውቅ ታያላችሁ እና መንፈስ ቅዱስ አዝኖ ያው በህይወታቸው ላይ የሆነውን ታውቃላችሁ ሁለቱ ባልና ምስጦች እንደሞቱ ታውቃላችሁ እና እዛ ጋር የመንፈስ ቅዱስን ሀዘንታ ያላችሁ ስሜት አለው ለማለት ፈልጌ መንፈስ ቅዱስ የሆነ አካል ጉዝ አርጋችሁ ምን የሆነ የማይቀሳቀስ የሆነ ንፋስ ነገር እንዳታደርጉት ነው ስለዚህ አካል አለው ስለዚህ ያዝና ልክ መንፈስ አብ እንደሚያዝነው ወልድ እንደሚያዝነው መንፈስ ቅዱስን ያዝና ስለዚህ ይሄ በጣም ለታሰምሩት ይገባል መንፈስ ቅዱስ ያዝናል ኤፌሶን 4 30 ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑት ይለ እና ያዝናል ማለት ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን መንፈስ ቅዱስ አታሳዝኑት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በዚህ አነጋገር ያዝናል ማለት እነዚህ ጥቅሶች መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ፐርሰን መሆኑን የሚያሳዩን ናቸው ማለት ነው መለኮታዊ ፐርሰን እንደሆነ ወይንም አካል ራሱ ብቻኛ እንደሆነ ያሳያቸዋል ይሆነ ጥገኛ እንዳልሆነ በራሱ የሚሰማው ስሜት የሚያደርገው ነገር እንዳለ ከዚህ ክፍል ማግኘት ይችላልላችሁ መንፈስ ቅዱስ አንደኛ ቀድምና አልኳችሁ ያስተምራል ብያችኋለሁ እንደገና ይመራል ብያችኋለሁ ይናገራል ብያችኋለሁ ይማልዳል ብያችኋለሁ ያዝናል ብያችኋለሁ ስለዚህ ይሄንን ስታዩ መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን ነው ማለት ነው። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ በክርስቲያን ውስጥ ይኖራል። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ መንፈስ ቅዱስ ባንቹ ውስጥ ይኖራል በኔ ውስጥ ይኖራል። መንፈስ ቅዱስ በባለ አምሳ ቀን በተለየ ሁኔታ ወደ ምድር መጣ ታዋራ 12 ላይ። በብሉይ ኪዳን ዘመን መንፈስ ቅዱስ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ይወርድ ነበር። ነገር ግን አብሯቸው አይኖርም ነበር። ዮሐንስ 7:39 አሁን ግን እግዚአብሔር መንፈሱን በልባችን ውስጥ አፈሰሰ የሚከተሉት ጥቅሶች እና ልባለን እናንተ አንብቡ አንደኛ ቆሮንቶስ 6 19 12 13 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1 22 እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩት መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንደሚኖር እንዳልኳችሁ ቀድም ሳለብን እንደሰማችሁ በብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ እነሱ ውስጥ ይመጣል ግን ይሄዳል አይቆይም ምክንያቱም በተወሰኑ ሰዎች ላይ ነቢያት በሆኑ ሰዎች ላይ ወይንም እንደ ነዳዊት ባሉ ሰዎች ላይ መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል 
ከዛ አናግራቸዋል ትንቢት ወይንም የሆነ ጊዜ ሰራባቸውና ተመልሶ ይላል በቁዋሚነት እነሱ ውስጥ አይቀመጥም ነበር በብሉይ ኪዳን ማለት በአዲስ ኪዳን ግን ለዘላ ዓለም ነው መንፈሱ የተሰጠ ከኛ ጋራ ሊኖር አብ ይሄንን መንፈስ ሰጥቶና ስለዚህ የብሉይ ኪዳኑ ይመጣል ይሄዳል ያዲስ ኪዳኑ ግን በእኛ ውስጥ ይቆያል ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ ለዘላ ዓለም ነው የተቀመጠው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣ ያዲሱን አካል እስከምንለብስ ከዛ በኋላ ምን እንደምንሆነ አናውቅም እስከዛ ድረስ ግን ያ መንፈስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር አንዳለ ልታቁ ይገባቻል እንደ ቡሊ ኪዳን አንዴ መምጣት አንዴ ይሄድ ያለበት መንፈስ አይደለም ማለት ነው ልጆች ሆይ ይላል ይሄንን ጥቅስ በቃላችሁት ይዙታላችሁ ልጆች ሆይ ልጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባ ብላችሁ የምትጮሁበትን የልጁ መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ ይላል ልትገመው ልጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባት አባት ብለው የምትጮሁበትን የልጅነት መንፈስ በውስጣችሁ ላከ ይላል ገላታ 4:6 ስለዚህ አባ አባ ብለን የምንጠራበት የልጅነት መንፈስ ተቀበለና ስለዚህ እኛ ውስጥ ያለው መንፈስ ሁሉ ግዜ አባ አባ ብለን የምንጠራበት መንፈስ በቡሊ ኪዳን እግዚአብሔርን አባ ብለው አይጠሩት አባ ብለው አይጠሩት ይሄ መልካም ነበርቸው ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ስለሞተልን ምን አልነውኛ አባታችን ሆነ እኛ ደግሞ ልጆች ሆነ ስለዚህ ዛሬ በድፍረት አባባ ማለት እንችላለን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማለት እንችላለን ይሄ የሚረዳን ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው እግዚአብሔርን አባት ብሎ መጥራት ከባድ ነው እስራኤላውስ ካያችሁ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት በጣም ነው የሚፈልጉ አይጠሩ ኤሎሂ የሚለው ቃል በጣም ከባድ ቃል ዝም ብሎ የሚጠራ ስም አይደለም ለዚህ ነው በጣም እስራኤላውስ የእግዚአብሔር ስም ሲጠራ በጣም ይደነግጡት የሚፈልጉ ምክንያቱም እግዚአብሔርና ሰው በጣም አራርቀውት ስላሉ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሲሞት ለኔና ለናንተ አቀርቦት ምን ሆነ እንደ አባ አባ ብለን እንኳን መንጠራበት በአምላክነቱ ስሙ ብቻ ሳይሆን በጣም አቀረበ ነው አባ አባ ብለን የምንጠራበት የልጁን መንፈስ ምን አደረገልን ላከለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አሁን በድፍረት አባ አባ እንድንል ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ መታደል አባት አባት ብለን የምንጠራበት ስልጣን መሰጠቱ በራሱ ማለት ነው አዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በእውነተኛ አማኞች ውስጥ እንደሚያድር በግልጽ ይናገራል ሮሜ 8:9 ኤፌሶን 1:13 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 እስከ 20 መንፈስ ቅዱስ በሁሉም አማኞች በ ሶሪ በሁሉም እውነተኛ ደህንነትን ባገኙ ክርስቲያኖች ውስጥ ይኖራል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በማውስት ይኖራል ካላችሁ በእውነት በእውነት በትክክል አመኖ በጌታ በኢየሱስ በዳኑ ሰዎች ላይ ሁሉ አለ ስለዚህ አንዳንዶቻቸው አይኔ መንፈስ ቅዱስ አለብኝ ነው ለምትሉ አዎ ጌታ ኢየሱስን በርግጥ ከተቀበላችሁ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ አለ ማለት ነው ስለዚህ ማረጋጋጫው ማለት ምንድነው ክርስቶስን ማመን ነው መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ አለ በእኔ ውስጥ የለም የሚለው አፕሩቭ አሉ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስን አመኘዋለሁ ወይንስ አላመንኩትም ድኛለሁ ወይንስ አልዳንኩም የሚለው በቂ መልስ ሊሆናችሁ ይችላል ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ኡነተኛ ደንነት ባገኙ ክርስቲያኖች ይኖራሉ ብያችኋለሁ ነገር ግን ነገር ግን ሁሉም አማኞች በመንፈስ ቅዱስ የታተሙ ናቸው እንጂ አልተሞሉ መታተምና መሞላት ይለያያል እቺ ትንሽ ነገር ልንገራጭ አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቀበል መንፈስ ቅዱስ አለ አንድ አንድ ሰዎች የሚመስላቸው በልሳን ስላልተናገሩ መንፈስ ቅዱስ አልተሞላው ብለ ያምናል አንድ ነገር ግን ማመን ያለባችሁ በልሳን ተናገራችሁ በበላ 50 ቀን የወረደው መንፈስ ወረደባችሁ አልወረደባችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበሉ የመንፈስ ማያጃ ውስጣችኋል ስለዚህ ልሳን መናገር በራሱ መንፈስ ዓለም ዓለም መናገር መንፈስ በእኛ ውስጥ ዓለም ኖሩ ማሳይ ስለዚህ አንድ ሰው ጌታን ሲቀበል መንፈስ በውስጣችሁ ግን ግን ሌላ ነገር ደግሞ አለ በመንፈስ መሞላት የሚባል መንፈስ አለባችሁ ታትማችኋል ግን የመንፈስ ቅዱስ መሞላት የሚባላል የመንፈስ ቅዱስ መሞላት ሁሉም ክርስቲያን አገኘ ቀደም እንዳልኳችሁ ያኛውም መንፈስ ሁሉም ያገኘ ልጅ ስለሆነ ብቻ የልጅ አባ አባ ብሎ የሚጠራበት መንፈስ ልክ ጌታ ኢየሱስን ሲቀበል ያ መንፈስ ተቀብሏል ይሄ ግን መሞላት የሚባለው ግን ሁሉም አይሞሉ የማይሞሉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ሊሞላን ስላልፈለገ አይደለም እኛ ራሳችን መጠማት አለብን ስንጠማ ያ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ይመጣል ማለት ነው እርግጠኛ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ያልተሞላችሁ ሰዎች ራሳችሁ እንዲያጥበው እኔ በቃ ጌታው ቀኝም እኔ በጌታ ስላልሁን እንኳን ያልተሞላው ጣት ወድ እሱ ሁለተኛ ዋናው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትቀበሉ የመንፈሱ ማያጃ ተሰጥቷቸዋል በዚህ ነገር ሰዎች ኮንፊውዝ ሆኖ ስለማይኖር ሁለቱ ይለያያሉ መንፈስ ቅዱስ መሞላትና መንፈስ ቅዱስ መቀበል ያ የተቀበል ነው የልጁ መንፈስ 
አባባ ብለን የምንጠራበት እሱ ለሁላችንም ተሰጥቷል የመንፈስ ቅዱስ መሞላት እና አልባታው ለዚህ ውስጥም ከመሰሙ ውስጥ ያልተሞላችሁት ኖራላችሁ መጠየቅም እግዚአብሔር ወይ ሙላይ ማለት ከደንነታችሁ ጋር ግን አያዝም ስለዚህ ይሄንን ለይታችሁ እንድታዩት ለማለት ነው ይሄንን የተናገሩ ደጋግሜ አ ስለዚህ መጻፍ ቅዱስ ግን በመንፈስ ቅዱስ እንድንሞላ ያዘለ መሞላት አለብን ቀደም እንዳልኳችሁ ያኛው ተቀበለና መንፈስ ቅዱስ መሞላት አለብን ኤፌሶን 5 18 ይትዛዝ እንዴት መታዘዝ እንችላለን በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት በመመርመር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ፈቃደኛ በመሆን የህይወታችን ዋና ክፍል ለጌታ በመስጠት መቀበል ይሄን መንፈስ እንችላለን ስለዚህ ይሄኛው መሞላት የሚባለው ነገር ለመሞላት በእግዚአብሔር ፊት መሆን ነው መጠየቅ ነው መለመን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግ ነው መንፈሱን ያፈስባችኋል ማለት ነው ይሄ በጣም ተጣቆት ይገባል ሌላው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሞትና ከኃጢያት ህግ ነጻ ለመውጣት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያስፈልጋል ሮሜ 8 ሁለት ያለ ፍርሃት እንድንመሰክር መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳ ያስፈልጋል ከኃጢያት ከሞት ህግ ነጻ ለመውጣት ተፈልጋለህ ሮሜ 8 ሁለት ማንበብ ነፍስ በቃሉ ከመድ ሶሪ ከመድ ከመገብክና መንፈስ ቅዱስ እንዲመራ ከጸለይ የነን ኃይል ታገኝ ትችላለህ ይሁዳ 20 ኤፌሶን 6 18 እነዚህ በድፍረት ለመመስከር ኃጢያት ነጻ ለመውጣ እነዚህ ነገሮች የምትፈልግ ከሆነ መንገዱን የሚነግርህ በመጸለይ ይሄ ጸጋ በላይ ላይ እንዲመጣ ማድረግ ትችላለህ ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደና ክብር ይረዳል መንፈስ ቅዱስ ህይወታችንን እንዲመራ እንዲቆጣጠረ መፍቀድ እንጂ አሮጌው ተፈጥሮ አድርግ የሚለንን ማድረግ የለብንም ገላቲያ 5 ከ16 እስከ 25 ይህንን ካደረገን ይህንን ካደረገን እግዚአብሔር በተሻለ ሁኔታ በጥልቀት አናቆው እግዚአብሔር አናከብረው ሌሎችን በእኛ ህይወት ውስጥ ቤትም ስፍራ ትምርት ቤት ስራ ላይ ወይንም ቤት ውስጥ ጌታ ኢየሱስን መንፈስ አይችሉ መንፈስ ቅዱስ ካልፈቀድንለት መንፈስ ቅዱስ ግን ሲገባ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በህይወታችን መሆን ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ይሄ ማስመር አለባችሁ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ለሌሎች ለመናገር የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያስፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከተቀበሉ በኋላ ለዓለም ምስክሮች እንዲሆኑ ነግሯቸው ነበር ታስተውስ እንደሆነ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሳማሪያ እስከም ድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ጦናላችሁ ብሏል ስለዚህ ምስክር የሚያደርገን የልጁ መንፈስ አንድ ነገር ልተወላችሁ በደም ስሙኛ እንደ ደቀ መዝሙር ተማሪ እቺ ነገር ስሙኝ በጣም የሚገርም ነገር ልተወላችሁ አንዳንዶቻችሁ ዲትላላችሁ እግዚአብሔር ወይ ሐጣትን መስራት አልፈልግም ከሐጣት ነጻ ወጣ ተፈልጋለሁ የሐጣት ከበባ አለብኝ ሐጣት ያስቸግረኝ ነው እና ከአመት አመት በዚህ ነገር እየተቸገርኩ ነው ብላችሁ በጣም ሐጣት ለማድረግ የምትታገሉ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ መፍቴውን እንገራለሁ በቅድስና መኖር የምትፈልጉ ከሐጣት ነጻ ወጣ ተመትፈልጉ እስራታችሁ እንዲፈታ ከእግዚአብሔር ጋራ በፍቅር እንድትኖሩ በቅድስና እንድትኖሩ ለምትፈልጉ ሰዎች አንድ ምክር ሰጣችኋል በጣም ይህ ስሙ እኔ ቀደም ጠቅሽዋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምትቸገሩ ሰዎች በጣም የሚገርም መፍቴ ሰጣችኋለሁ ሮሜ 8 እኔ ሮሜ 8 እንዴ ይላል እንግዲህ ከላይ ምን ይላል ከላይ ሲጀምር ምራፍ 7 ላይ ጳውሎስ ያለውን ልንገራቸው ከላይ ካልጀመራችሁ ነገሩ ሴንስ አይሰጠው ቁጥር 23 ምራፍ 7 ቁጥር 23 እንዴ ይላል ነገር ግን በብልቶቼ ያምሮ ህግ የሚዋጋና በብልቶቼ ባለ ኃጢያት ህግ የሚማርከኝ ሌላ ህግ አለው ከላይ ልጀምርኩኝ ከላይ ልጀምርኩኝ 21 ላይ ከሃ ልጀም ከሃ ከሃ ልጀም ቆይ ቆይ ከላይ ልጀም ከመጀመሪያው ልጀም ከቁጥር 14 ልጀም ምክንያቱም የተያዘ እንደሆነ ከቁጥር 14 ህግ ህግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለን እኔ ግን ከሃጥያት በታች ልሆን የተሸጠ የስጋ ነኝ ስሙ አሁን የማደርገውን አላውቀም 
የምጠላውን ምን የምጠላውን ያን አደርጋለሁ ሰማችሁ የማደርገውን አላውቀም የምጠላውን ያን አደርጋለሁ ዳሩ ግን የሞደውን እርሱን አላደርግ የማልወደውን ግን የማደርግ ከሆነ ህግ መልካም እንደሆነ እመለከታለሁ እንደዚህ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም በእኔ የሚያደር ኃጢአት ነው እንጂ በእኔ ማለትም በስጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና ፈቃዳለኝ መልካም ግን ማድረግ የለኝም የማልወደውን ክፉ ነገር አደርጋለሁ ዳሩ ግን የሞደውን ዳሩ ግን የሞደውን በጎውን ነገር አላደርግም የማልወደውን የማደርክ ከሆንኩ ግን ያን የሚያደርገው አሁን እኔ አይደለሁም በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ እንግዲያስ መልካም አደርግ ዘንድ ስወድ በእኔ ክፉ እንዲያደርግብኝ ህግን አገኛለሁ በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለኛል ነገር ግን በብልጦቼ ከአምሮ የህግ ጋር የሚዋጋውንና በብልጦቼ ባለ በኃጢአት ህግ የሚማርከኝን ሌላ ህጋ ያለው እኔ ምንኛ ወስቆ አላህ ሰው ነኝ ስለዚህ ከሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን በእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እንግዲያስ እኔ በአምሮዬ ለእግዚአብሔር ህግ በስጋዬ ግን ለኃጢአት ህግ እገዛለሁ አሁን ጳውሎስ እዚህ ጋር በጣም ተቸግሮ ኃጢአት አስደግሮ በቃ የሆነ ጥሩ ማረግ ፈልጋለሁ ግን አላደርግም አንፈልጎ ማድረጋ ለጽድቅ ነው መኖር የምፈልገው መልካም ማድረግ ነው የምፈልገው ኃጢአት የሚባል አጠገብ እንዲدرس አልፈልግም ግን ራሴ ኃጢአት ሲሰራ ገኝዋል እኔ አንፈልግም እኔ ማለት በእግዚአብሔር የዳ ነው መንፈሴ እሱ ኃጢአትን አይፈልግም ግን ስጋ ይደግሞ ከኔ ውጪ ሆኖ ስጋዬ ኮንትሮል ማላረጎ ስጋ ይደግሞ እዚህ ጋር ተቃራኒውን መንፈስ የሚፈልገው ተቃራኒ ሳደርጋ ገኘዋል እና ጭብጭቁ ስለይ ስጋዬና እኔ ጽድቅን የሚፈልገው ማንነቴ ኃይለኛ ፍጭት ውስጥ ነን ኃይለኛ ትግል ውስጥ ነን ስለዚህ ከዚህ ሁለቱ ጥል የተነሳ እኔ ጨምቆኛል ግን ግራ ገብቶኛል እንደዛ መሆኑምኛው አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባን ጽድቅ ማረግ የፈለገን ጽድቃ እናደርግ የሆነ መልካም ነገር መስራት የፈለገን መልካም አንሰራ በራሳችንን ሳናቀው ክፉ ቦታ እናገኘዋለን ያጠበቅ ነው ስፍራ ራሳችንን እናገኝ ወደን አይደለም ብዙዎቻችሁ እንደ አይነት ህይወት ውስጥ ያላችሁት ኖሮ ይሆን ትግል ውስጥ ያላችሁ ሰልፍ ውስጥ ያላችሁ ጥሩ ለማድረግ የፈለጋችሁ ጥሩ ማድረግ ያቃታችሁ ጉልበት ያጣችሁ አቅም ያጣችሁ ብዙ ትኖር አላችሁ ይሄንን ነገር የሚመጣባችሁ ሰዎች ነብይ እጁ መጫና ያስፈልጉ ወይንም ጾም ጸሎት ምናምን ይዛችሁ መጨነቅም የለባችሁ መንገዱ አንድ ነው ጳውሎስ ከማንም በላይ የሚጾም የሚጸልይ ሰው በጾም ጸሎት ቢሆን ኖሮ ጳውሎስ ይሄን አይጽፍልን ይሄ በጾም ጸሎት መወገድ ቢችል ኖሮ እንደ ጳውሎስ የሚጾም የሚጸልይ ሰው አለ ስለዚህ ይሄ ሰው ተቸግሮ አለ በዚህ ኃጢያ በዚህ ስጋው ፈተና በጣም እየተፈተነ ነው ዛሬ እናንተ እንደምትፈተኑት ማለት ግን መፍቴውን ያስቀምጣል ለዚህ መዳኒቱ ምራፍ 8 ላይ ይነግረን ምራፍ 8 ምን ይላል እሱ ነው የሚያስፈልገን መዳኒቱ ምንድነው ስሙ እንግዲህ ያለ እንግዲህ ካለ ከላይ የተነሳው ሐሳቡ እንግዲህ ያለ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ሁነ ነን ለባቸው አትኮ ነኑ ነው አሁን በመታደርጉት አንድ አንድ የማይሆን ነገሮች ራሳችሁን አትኮ ነኑ እናንተ ነጻውታችሁ ባርነት ነጻውታችሁ ነጻነታችሁን ንገሩ ምክንያቱም ሰይጣን ምን ነው የሚያደርገው የሰራችሁት ትንንሽ ነገር ይያየ ያየን ያገኛችሁት በክርስቶስ ያገኛችሁት ነጻነት ይገፋል አቹ ያ ያን ነጻነት ተብቁት መጀመር አነጻውት ይችላል ክርስቶስ አርነት አውጥቶኛል ታውቃላችሁ ሰው ስለ ራሱ መልካም ሲያወራ ነው ከፊቱ ያለውን ችግር ማሸነፍ የሚችል እዚህ ጋር ስለ ራሳችሁ ነገቲቭ ይያወራችሁ ከፊታችሁ ያለውን ችግር ማሸነፍ አትችሉ ስለዚህ ክርስቶስ የሰራላችሁ ትልቅ ስራ ይያሰባችሁ ከፊት ያለውን መታገልግል ትችላላችሁ አለበለዚያ እዚህ ጋር ወድቃችሁ እዚህ ጋር ተሸንፋችሁ እንደ ጳውሎስ ያንን ሁሉ አውርታችሁ ማን ይገላግለኛል ተጨንቅ ያለው ተቸግር ያለው ብላችሁ ማሸነፋችሁ ስለዚህ ጳውሎስ መለስ አለና ክርስቶስ የሰራለት ማሰብ ጀመረ እኔ እኮ ክርስቲያን ነጻውት ይችላል ከባርነት አርነት ጌታው ጥቶኛ ማለት ጀመረ አቹ ይሄ ራሱ አንዱ ድል አቹ ማሸነፋችሁን ባወራችሁ መጣ ገባችሁ ያ ያሸንፋችሁ የመጣው ነገር ዝቅ ይያለ ይመጣ 
ስለ ድል ስታወሩ ድል አድራጊው ድሉ እየቀነሰ ይመጣል ስለዚህ ሰው የመጀመሪያ ነገር ማድረግ ያለበት ስለ ራሱ ያለው ግንዛብ ይመጫል እኔ ክርስቶስ ያዳኔ ነጻ ወጣይ ከባርነት ከስራት የፈታይ ነኝ ብዙ ዋጋ የተከፈለልኝ ነው ማለት ሲጀምሩ እህ ችግሮቻችሁ እየራዱ ይመጣል የመጀመሪያ ሁለተኛው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ የህይወት መንፈስ ህግ ከአጣት ሞት ህግ አርነት አጥቶናል አርነት ወተናል አሁን አንድ አንድ ሰው ተፈቶ የታሰረ ይመስላል አርነት ወጥቻሉ ማለት አለባችሁ በምን በመንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰጠይ መንፈስ አርነት ወጥቻሉ አንድ ጊዜ ብዙ አመት የታሰረን ሰው በትፈቱ አሁን ነው የታሰረ ይመስላል አሁን ችግር ውስጥ ያለ ይመስላል እንደዛ ይሆናል አንድ አንድ እነቴ ነው ማለት ተፈታችሁ ብዙ አመት በዛ ነገር ስራት ውስጥ ከመኖራችሁ የተነሳ አሁንም ገመዱ እላችሁ ላይ ያለ ይመስላችኋል ብዙ ሰው እንደዛ ሆኖ ነው ማለት ነጻነቱ የሚያጣው ነጻ ስላልሆነ አይደለም የዱሮ ባርነት እየመጣ ስለሚያስቸልቆ አንዳንድ ሰዎች ታውቃላችሁ ይሄ መንፈስ የሚወጣላችሁ ሰዎች መንፈስ የለም ወጣውላችሁ ግን የድሮ ጭቆ ነው ትዝ ስለሚላችሁ የበደላችሁ ያሰራችሁ ይገረፋችሁ አጋንት ትዝ ስለሚላችሁ አሁን እስርበኞች ናችሁ ለምን ይመጣባችሁ ያ ነገር ይመጣባችሁ አንዲት ልጅ ስላየችሁን ምን ነገርች ስላየችሁን በጣም አስፈሪ ይሄን ማይታ ነገርች እንዲ እንዲ ምን ነው ያየው እና ህልሙ ቋልፎ ህልሙ አልፎ አሁን ተፈራል ለምን እንደው ያያየችው ህል አሁን ተጽኖ አርጎባት ህልሙ ይለም ቋው ያያያየችው ህል አሁን ያያያየችው አይደለም ግን ያ ተጽኖ ነበርው ያያያየችው አስፈሪ ህል አሁን ያስጨንቃል ለምን ጠባሰው አለ ዛሬ ብዙ ሰዎች ምን እንደሆነ ችግራችሁ ተቃላችሁ አርነት ወጣዋል አርነት ቢወጡም ፕላንት እንዳይኖርው ይሆን ተጽኖ ያመጣባችሁ ስለዚህ አሁን ነጻ እንዳልወጡ አሁንም እንደታሰሩ አድርጎ ይቆጥራችሁ ስለዚህ በውስጣችሁ ያለው መንፈስ አርነት እንዳወጣችሁ ማነን ይሄ በጣም ቁልፍ ነገር ነው ቀጥሎ ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ለህግ ያልተቻለው እግዚአብሔር የገዛ ልጅን በኃጢአት ስጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የህግ ትዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በስጋው ኮነን እንደ ስጋ ፈቃድ የሚኖሩ የስጋ ነገር ያስባሉና እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስ ነገር ያስባሉ ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወት ነው ሰላም ነው ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ህግ መገዛት የለውምና በስጋ ያሉት እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም እናንተ ግን እናንተ አንቺ ግን እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይሄው የእርሱ ወገን አይደለም ይላል እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁ አይቱ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው በመንፈስ እንድትኖሩ የሚያደርጋችሁ ስለዚህ የእናንተ ፉከራ አይደለም የእናንተ ጨዋታ አይደለም ያ መንፈስ ለሃጣት ባሪያ እንዳትሆኑ ያደርጋችኋል ለሃጥያት እንዳትገዙ ያደርጋቸዋል ምክንያቱም ያ መንፈስ ትልቅ ስለሆነ በውስጣችሁ ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ትልቁ ሃጥያት ማሶገጃ መንገዱ ይሄንን መንፈስ ኢንቫይት ማድረግ ነው ይሄ መንፈስ እንዲሰራባችሁ እንዲሰለጥንባችሁ ማድረግ ነው ስለዚህ በትግል በተለያዩ ነገሮች ወደዛ ሙላት ወይንም ወደ ቅድስና ሙላት መምጣት አትችሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲረዳቸው አቅም ሲሰጣችሁ ግን ትችላላችሁ አጽሙ አጸልዩ አይደለም ጽሙ ጸልዩ ማድረግ ያለባችሁን አድርጎ ግን ትልቁ ነገር ጉልበት አቅም የሚሆናችሁ ከዚህ ባርነት ነጻ የማይወጣችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻ ነው ከዛ እንዲህ ይላል ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው ክርስቶስ አንቺ ውስጥ ሲኖር ሰውነታችሁ ከኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው አያቱ ክርስቶስ ሲገባ ኃጢአት የሚባል ይሞታ ስለዚህ ሰው መጣሪያ ያለበት ሃጢያትን ማሶጣት ሳይሆን ክርስቶስ የበለጠ ሱስ እንዲሆን ሞር ክርስቶስ እናንተ ውስጥ ሲኖር ሃጢያት እየሞተ ይመጣ አሁን እናንተ ችግራችሁ ሃጢያት ለመግደል ትግላችሁ ሃጢያት ለመግደል ሳይሆን መታገል ያለባችሁ ክርስቶስ በሙላት እናንተ ውስጥ እንዲኖር ክርስቶስ በሙላት እናንተ ውስጥ ሲኖር ሃጢያት እናንተ ውስጥ ጉልበት አገኝ ስለዚህ መስራት ያለባችሁ መጸለይ ያለባችሁ መታገል ማንበብ ያለባችሁ ክርስቶስ በእናንተ ቢኖር ሰው ከሃጢያት ነጻ የሚወጣው ክርስቶስ በውስጡ ሲሞላ ሲያድግ ነው ሲጨምር ስለዚህ ክርስቶስን አሳድጉ ሃጢያትን ከመትባው ከሃጢያት ጋር ከመትግብግብ ከመትፈጥሩ ማድረግ ያለባችሁ በውስጣችሁ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሞላ 
ቅድስናው እንዲሞላ እግዚአብሔር መፍራት እንዲሞላ ይሄን ስታደርጉ ሳታቁት ኃጢያት ራሱ ቦታ ያጣ ምክንያቱም ብዙ የሆነ አሸናፊ ስለሆነ ስለዚህ የሚለው ምንድነው ክርስቶስ በውስጣቹ ካለ ያ ኃጢያት ምንድነው የሚሆነው ሙት ነው ሙት ነው ለዛ ኃጢያት የሞታችሁ ነው የምትሆኑ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ማወቅ አለባችሁ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ያው ነው አቹ ጽድቅ ስለገባችሁ መንፈሳችሁ ያው ይሆናል ጽድቅ ሲገባ ደግሞ ኃጢያት ምን ይሆናል ይጨቆናል ማለት ነው ጽድቅ ያሸነፋል ማለት ነው ስለዚህ በጽድቅ ለማሸነፍ ስለ ኃጢያት መጸለይ ኃጢያትን ግደለው አጥፋው ከማለት ለጽድቅ ኖሩ ለጽድቅ ስትኖሩ ኃጢያት ቦታ ያጣል ነው ስለዚህ በጣም ወሳይ ነገር ነው ቁጥር 11 ነገር ግን ይሄንን ብዬ ነው ምጨርሰው ነገር ግን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ የሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣዋል በቃ አለቀ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ህይወትን ይሰጣዋል ለስጋችሁ ህይወትን ይሰጣዋል ማ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ እናንተ ውስጥ ቢኖር ይላል ስለዚህ አማራጭ የለው ማለት ነው ሊረዳን ሊያገዘን የሚችለው የጌታ መንፈስ ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ምንም ሊረዳችሁ የሚችል ኃይል የለም እኔ ዛሬ የምላችሁ ነገር የጌታ መንፈስ በእናንተ ላይ ይሁን የጌታ መንፈስ እናንተ ላይ ካለ አለቀ በቀ ድል ማድረግ ትችላላችሁ ማሸነፍ ትችላላችሁ ቅድስና በህይወታችሁ አይሎ ይወጣል እርግጠኛ ነኝ ዛሬ የተማራችሁ ትምህርት በህይወታችሁ ለውጥ ያመጣል ብዬ አምናለሁ በተረፈ ጥያቄዎችን ላስከትልና የዛሬ ትምህርት ጨርሳለሁ ጥያቄ ተጠይቃችሁ የመጨረሻው ትምህርት ነው ዛሬ ጥያቄ አንድ መንፈስ ቅዱስ የተሞሉትን ሰዎች ስንጻ እዚሁ መንፈስ ቅዱስ የተሞሉትን ሰዎች ስንጻ ሉቃስ 1 67 ማን ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላው ሐዋርያ 11 8 ማን ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላው ሐዋርያ 2 4 ማን ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላው ሐዋርያ 4 8 ማን ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላው ሐዋርያ 4 31 ማን ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላው አሁን ደግሞ አዛምድ አዛምድ አንደኛ ዮሐንስ 14 16 ሁለት ዮሐንስ 14 17 3 ዕብራውያን 10 29 4 ሮሜ 1 4 5 ሮሜ 8 2 6 ኤፌሶን 1 17 7 ዕብራውያን 9 14 8 ሮሜ 8 9 9 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1 7 የሚዛመደው ሀ የእግዚአብሔር መንፈስ የክርስቶስ ለ የዘላለም መንፈስ ሐመሩሐ አጽናኝ መ የእውነት መንፈስ ሰ የጸጋ መንፈስ ረ የጥበብ የመገለጥ መንፈስ ሸ የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ ቀ የቅድስና መንፈስ በ የህይወት መንፈስ አዛምድ አሁን ማዛምድ አንደኛ ዮሐን አንድ ዮሐንስ 3 ከ5 እስከ 6 ሁለት ኤፌሶን 1 13 ሶስት አንደኛ ቆሮንቶስ 12 13 አራት ኤፌሶን 5 18 የሚዛመደው የሚዛመደው ሀ መንፈስ ቅዱስ ያድርባቸዋል ለ በመንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ አካል እንዲሆኑ ተጠምቀዋል ሐመሩሐ ከመንፈስ ተወልደዋል መ በመንፈስ ቅዱስ ታትመዋል አዛምድ ባንደኛ ቆሮንቶስ 2 ከ14 ከ3 ከ14 እስከ 3 አራት ምዕራፍ አራት ሶስት አይነት ሰዎች ተሰጥተዋል ስለዚህ ሶስት አይነት ሰዎች ነው አሁን ማወቅ ጥያቄ አዛምድ ነው አንደኛ ፍጥረታዊ ሰው ሁለተኛ ስጋዊ ሰው ሶስተኛ መንፈሳዊ ሰው ሀ ለስጋው ፈቃድ ተሸንፎ የሚኖር ያልተለወጠ አማኝ ለ ያልዳነ ሰው ሐመሩሐ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚመራ አዛምድ ኦኬ በመጨረሻ በመጨረሻ አዛምድ የመጨረሻ አንደኛ ሮሜ 8 26 እና 27 ሁለት ሮሜ 5 5 3 አንደኛ ቆሮንቶስ 2 12 አራት አንደኛ ቆሮንቶስ 2 13 አምስት ሮሜ 8 16 ስድስት ኤፌሶን 3 10 16 ሰባት ሮሜ 8 14 የሚዛመደው 
የሚዛመደው ሀ ያበረታል ለ ይመራል ሐመሩሀ በጸሎት ይረዳሃል መ ያስተምራሃል ሰ በልብ የእግዚአብሔርን ፍቅር ያፈስልሃል ረ እግዚአብሔር የሰጠህን ነገሮች ያሳይሃል ሸ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን ያረጋግጥልሃል ይሄ በጣም የሚጠቅመው ለምን እንደሆነ እንደያነ ጥያቄ እንጠይቃችሁ እንድታነቡ ከባጩ ጥቅሱ ለማንየስ ጥሩ ታነባላችሁ ካነባባችሁ ደግሞ ታድጋላችሁ እንግዲህ ጌታ ይባርካችሁ እስከ ዛሬ ለ12 ተከታታይ ሳምንታት ከነጋራ ደቀ መዝሙርን ትምርት የተማራችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ትምርታችንን ጨርሰናል በመጨረሻ ግን ስሞቻችሁን በሜሴንጀር በትልኩልኝ በሜሴ በዩቲዩብ እንዳትልኩ በሜሴንጀር በኔ ፌስቡክ ሜሴንጀር ላይ ላኩልኝ በስልክ የምከፈልጋችሁ ቴክስት ማረክ ትችላላችሁ ስማችሁን ላኩልኝ በመጨረሻ ሰርተፍኬት ልክላችኋለሁ ትምርቱን እየጨረሳችሁ ሁሉ ሰርተፍኬት ልክላችኋለሁ የተማራችሁ ያልተማራችሁ ሀተራችሁን አጥላኩ ግን የተማራችሁ ትምርቱን እየጨረሳችሁ ከኔ ጋር 12 ነው ትምርቶች እየተከታተላችሁ ግን እናንተ ጎበዝ ያባቴ ብሩካን ከኔ ዘንድ ሽልማት አላችሁ ሰርተፍኬቱን ልክላችኋለሁ ማለት ነው መልካም ቀን ወዳችኋለሁ ዛሬ አልተቆራረጠም ከዚህ በኋላ እንግዲ በዚህ መልኩ ቅሰኞም ያለንን ፕሮግራም በዚህ እናደርጋለን አሁን ኮምፒውተር ላይ ነው ፌስ እንትኔ ነው እንብያለኝ ይሄ ፎኔ ነው እንብያለኝ ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እሺ ብሏል ኮምፒውተር ላይ ነው ዛሬ የተቆራረጠ ነገር የለም ደስ ብሎኛል ለምልሙሊ መልካም ቀን እንግዲህ ተባረኩ ባይ ሌላው ይቅርታ ከዚህ በኋላ ቀዳሜ ምናልባት አዲስ ነገር ከሌለ ቀዳሚ አልመጣ ማለት ነው አዲስ ነገር ካለ ማስተምረው ትምህርት ካለ እንዲህ ተከታታይ ነገር ካለ ቀዳሚ ተመንድሽ ይመጥቼ እነግራቸዋለሁ ከዛው እጪ ግን የዛሬ ይሄን ትምርታችንን እንጨርሻለሁ ይሄ መጻፍ ቅዱስ ማንበብ የሚባለው ብዙዎቻቹ አልተሳተፋችሁ ለዚህ ነው ብዙ ያለልኩበትና አንዳንዱ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የተከታተላችሁ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ነውና ትንሽ እንትና ኢንከሬጅ አረግምና ምታነቡ ከሆነ በደንብ ፓርቲሲፔት ማረጋችሁ ዲ ምክንያቱም ፖስት ካረኩላችሁ በኋላ ኢቭን የመለሳችሁ ዲ ሰዎች የላችሁ ሜቢ በግድላችሁ መጻፍ ቅዱስን ታነቡ ሆነናል አላውቅም ግን መጻፍ ቅዱስን ለማንበብ ኢንከሬጅ ሆኖ እኔ በአመቱ ለመጨረሳስብ ያለውና ሜቢ አሁንም ትምርቱ አስፈላጊ ነው ይሄ ባይብል ስቴዲዩ ማለት ይሄ መጻፍ ቅዱስን ጨርሶ የማንበብ አስፈላጊ ነው ምትሉ ከሆነ እዚህ ጻፉ ሊ የተወሰነ ቢያንስ 10 ሰው ማግኘት አለብኝ 10 ሰው ካላገኘ ኢንከሬጅ አረጋችሁ ምክንያት በየቀኑ ስለሆነ ተከታታይ የፖስት ማረጋው የሁለት ቀን ፖስት አረኩኝ ከአንድ ሰው በስተቀር ምላሽም እየሰጠኝልም አንድ ትህት ብቻ ናት ስለዚህ እንደሱ እንዳይሆን ሜቢ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አንድ 10 መሆን አለብን ከ10 በታች እንኳን ያ አዋጣ ይሄ ባይብል ስቴዲየም ማለት መስበክ ምናምን አላልኩም ይሄ ባይብል በአመት አንብቦ እየጨረሱ ማለት ነው መልካም ቀን ተባረኩልኝ ሰኞ እንገናኛለን የጸሎት ጊዜ ኖርናል ኦ አር እንቀጥላለን ዘመናቺ ለምንም ባይ አደረ አደረ ሌላ የጃጨርሱ ፕሊዝ ስማችሁን ላኩኝ ዛሬ ላኩኝ ምናልባት ይሄ እየተማሩ ያሉ ይሄንን ማስተዋቀ ነው ያልሰሙ ነገር ሁሉ ፕሊዝ እና ደሞ ኤኒ ታይም የጨረሳችሁ ሰዎች ኮንታክት አድርጉኝ ኤኒ ታይም መልአክ ይችላል ግን አሁን የሰማችሁኝ ግን ፕሊዝ ስማችሁን ሙሉ ስማችሁን ላኩኝ ሰርተፍኬቱን ሰርቼ ልክላችኋለሁ ባይ